আসসালামু আলাইকুম হ্যাপি অ্যানিভার্সারি আর কি এই সোনা মানি গিফট দিচ্ছি চকলেট দিয়েছে আমাদের দুজনকে হ্যাপি এটা আমি নিয়ে নিলাম এটা আমার দিয়ে রাতে রাতে গুড আফটারনুন ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমরাও ভালো আছি নতুন বন্ধু পুরনো বন্ধু যারা যারা ব্লগ দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ব্লগ দেখার জন্য আজ হচ্ছে আমাদের বিবাহবাসী ভগবানের কৃপায় গুটি গুটি পায়ে তেরো বছর পূর্ণ হলো আমাদের বিবাহবাসীকে তো আমার ইউটিউব পরিবারে যারা যারা আমার বয়সে বড় আছেন তাদেরকে প্রণাম জানাই আর যারা যারা আমার সমবয়স ছোট আছেন তাদেরকে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা আজকের দিনটা আমার কাছে ভীষণ স্পেশাল শুধু আমার কাছে না আপনাদের দাদার কাছেও আজকের দিনটা ভীষণ স্পেশাল আজকের দিনটা আমরা যেভাবেই কাটাই না কেন আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করব একটা কথা খুব মনে পড়ছে সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি আমার বিয়ের কোনো কিছুই তো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা হয়নি তো ভাবছি আস্তে আস্তে টুকটুক করে আমার বিয়ের কিছু কিছু মুহূর্তগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো এই আমাদের যেদিন বিয়ে হয়েছিল সেদিন না ভীষণ বৃষ্টি হয়েছিল আমার যখন বিয়ে পড়ানো হয় তখন কিন্তু বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছিল কিন্তু যখন আমি শ্বশুরবাড়ি যাই তখন আবার প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল খুব বৃষ্টি হয়েছিল প্লেন আসছে আরও একটা পুরনো স্মৃতি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমার বিয়ে তো হঠাৎ করেই হয়েছিল অনেক দিন আগে থেকে প্ল্যান করে আমাদের বিয়ে হয়নি তো বিয়ের পরে যখন শ্বশুরবাড়িতে যাই শাশুড়ি মাকে জড়িয়ে ধরে ভীষণ কান্না করেছিলাম বাড়ি আসার জন্য তো শাশুড়ি মাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করছি আর বলছি কি আমি এখানে আর থাকবো না আমি বাড়ি যাব তো সেই সব স্মৃতি যখন মনে পড়ে ভীষণ হাসি পাই সেই সব দিনগুলো যেন কেমন কেমন ছিল তো সেই সব স্মৃতিগুলো যখন মনে পড়ে একা একা বসে বসে তখন হাসি আর এই স্পেশাল দিনগুলোতে যদি পরিবারের সবাই একসঙ্গে হতাম আরও বেশি আনন্দ হতো সবাই মিলে খুব মজা করতে পারতাম কিন্তু যেহেতু এমন এক জায়গায় থাকি যে সবাই মিলে একসঙ্গে আনন্দ করব সেটা আর হয়ে ওঠে না তো চলুন রান্নাঘরে যাওয়া যাক আর আমার ছেলের অনেক দিন আগেই আবদার ছিল যে ফ্রায়েড রাইস বানাতে তো ভাবছি যে আজকেই ফ্রায়েড রাইস বানাই আর মেয়ের শরীরটাও সেরকম ভালো নেই অন্য কিছু আর রান্না বান্না করব না অল্প কিছুই রান্না করব অনেক কিছু রান্না করতে গেলে রান্নাঘরে অনেক টাইম দিতে হবে তো যেহেতু মেয়ের শরীর খারাপ অত টাইম আমি রান্নাঘরে দিতে পারবো না তো চলুন দেখি কি কি রান্না করতে পারি যা যা রান্না করি অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো ফ্রাইড রাইস বানাবো বাসমতি চাল দিয়ে আর রাইসটা দেখুন অনেকটাই হয়ে গেছে এর থেকে বেশি সিদ্ধ করলে তাহলে যখন ফ্রাইড রাইস বানাবো তখন ঘেটে যাবে তো এবার জল ঝরিয়ে নেব তো বন্ধুরা ফ্রাইড রাইস বানানোর জন্য এখানে নিয়ে নিয়েছি গাজর আর এখানে নিয়ে নিয়েছি মটরশুটি এটা আমাদের বাড়ির মটরশুটি আর ফ্রায়েড রাইসের মধ্যে দিয়ে দেবো ক্যাপসিকাম তো ক্যাপসিকামটাও আমাদের বাগানের নিজেরটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল ওই জন্যে কেটে নেওয়া হয়েছে আর দিয়ে দেবো এর মধ্যে দিয়ে দেবো হচ্ছে মটরশুটি আর কাজু কিশমিশ তো কাজু কিশমিশটা এখনও বের করিনি কাজু কিশমিশটা এখনও আছে ভিতরে আর ফ্রায়েড রাইসের সঙ্গে হবে আলুর দম তো ভাবছি আলুর দমের মধ্যে দুটো একটা তোফু দিয়ে দেবো যেহেতু আমার মেয়ে অন্য কিছু খাচ্ছে না তোফুটা যদি খায় তোফুটাও আবার পছন্দ করে এই ছোট ছোট আলুগুলো আমি সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি তো আজকে না ভীষণ গরম পড়ছে আর কালকে রাত্রিবেলা আমার মেয়ের কি জ্বর গায়ে মানে আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না এত গা গরম ছিল কালকে রাত্রিবেলা ওষুধ খাইয়েছিলাম ওষুধ খাওয়ানোর পরে ওর গায়ের গরম কম হচ্ছিল না তারপরে আপনাদের দাদাকে ফোন করলাম যে মেয়ের এরকম জ্বর কমছে না তো আপনাদের দাদা বলল যে মেয়েকে জলপটি দিতে তো মেয়েকে জলপটি যখনই দিচ্ছি তখনই কান্না করছে জলপটি দিতেই দিচ্ছে না তারপরে আবার আপনার দাদাকে ফোন করলাম যে মেয়ে এরকম জলপটি দিতে দিচ্ছে না কিন্তু আপনাদের দাদা বলল যে ওর গায়ের গরম কম কমাতে হবে তো ওর জ্বরটা কমাতে হবে জ্বরটা যদি এরকম থাকে তাহলে ওর ক্ষতি হতে পারে তো তারপরে আপনাদের দাদা বলল যে আইস ব্যাগ দিতে হাতের পিঠের নিচে তারপরে হাতের পিঠের নিচে হাতের তলায় এই পায়ের তলায় আইস ব্যাগ দিতে যাতে গায়ের গরমটা কম হয় তো যথারীতি ওরকমভাবে আইস ব্যাগ দিলাম হাতের তলায় পায়ের তলায় দেওয়ার পর অনেকক্ষণ পর গায়ের গরম কম হলো তারপরে আমার মেয়ে শান্তিতে ঘুমাতে পেরেছে কি কি হ্যাঁ তো আজকে অনেক দেরি করেই ঘুম থেকে উঠেছে ও দেরি করে উঠেছে আমিও দেরি করে উঠেছি 
তো রাত্রিবেলা আমি থালা বাসন কিছুই মাজতে পারিনি যেহেতু সারাক্ষণ মেয়েকে কোলো করে নিয়েছিলাম তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি আপনাদের দাদা কাছ থেকে বাড়ি এসে রান্নাঘরটা পরিষ্কার করে দিয়েছে ঠাকুরের পুজো দিয়ে দিয়েছে তো ওদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছিল সকালবেলা ঝামেলাটা আমাকে আর নিতে হয়নি তো এবার দুপুরবেলা রান্না করব আর আমার মেয়েকে সকালবেলা দুধ খাওয়ানোর পর একটুখানি ওষুধ খাইয়ে দিয়েছি গায়ে গরম নেই কিন্তু কপালটা গরম আছে হয়তো কালকের মধ্যে ও সুস্থ হয়ে যাবে এটাই আশা করছি তো চলুন রান্না করে নিই রান্না বান্না করে আবার ভগবানের ভোগ নিবেদন করতে হবে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি লবণ আর হলুদ লবণ হলুদ দিয়ে ভালো করে আলুগুলো ভাজা করে নিচ্ছি আর আমি কিন্তু সর্ষে তেল ব্যবহার করছি আলু দমের মশলা বানিয়ে নেব তো এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি হচ্ছে টমেটো আর হচ্ছে দিয়েছি আদা আর ভিজিয়ে রেখেছিলাম কাজু বাদাম চালমগজ সেগুলো আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো এগুলো দিয়ে একটা মশলা তৈরি করে নেব মশলা বানানো হয়ে গেছে এবার রান্নাটা করে নেব ফ্রাইড রাইস বানানোর জন্য এর মধ্যে সামান্য তেল দিয়ে দিচ্ছি তেল দেওয়ার পর ভিজিয়ে দেবো কি হয়েছে মা কি হচ্ছে দাঁড়াও নিচ্ছি দাঁড়াও 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 রান্না করে নি তুই যাও দাদার সঙ্গে খেলা করো যাও যাও এই তো গুড গার্ল এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য ঘি সামান্য দিতে গিয়ে অনেকটা পড়ে গেছে তো ফ্রাইড রাইসের মধ্যে দিয়ে দেবো একটা স্টার আর দিয়ে দেবো গরম মশলা এলাচ দারচিনি একটু একটু আর দিয়ে দেবো দুটো লবঙ্গ একদম অল্প অল্প এর মধ্যে একটু মানে সাই জিরে দিলে মনে হয় ভালো হয় সাই জিরে দিয়ে দেখি কেমন হয় কি হলো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একদম সামান্য সাই জিরে শাহিজিরের গন্ধটা না বেশ ভালো লাগে তো আগের থেকে বানিয়ে রেখেছিলাম গাজর আর বরবটি এগুলো এবার দিয়ে দেবো এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো সামান্য লবণ এখানে আলু দমের মশলাটা আমি কষিয়ে নিচ্ছি আলু দমের মশলাটা প্রায় হয়ে যাওয়ার মতো হয়েছে তেল ছেড়ে ছেড়ে আসছে তো এখানে ফ্রাইড রাইসের সবজিটা আমি ভাজা করে নিচ্ছি সব এক আলু আর তফুটা মশলার সঙ্গে খুব সুন্দর করে কষিয়ে নিয়েছি এবার এর মধ্যে জল দিয়ে দেবো এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি উষ্ণ উষ্ণ গরম জল তো এখানে আমার ফ্রাইড রাইসটা রান্না করা হয়ে গেছে দেখতে কিন্তু দারুণ হয়েছে আর এখানে আলু দমটা হচ্ছে আমার মেয়েকে এবার স্নান করাতে হবে অনেকক্ষণ থেকে ঘ্যান ঘ্যান করছে তো বন্ধুরা আজ ভগবানকে ভোগ নিবেদন করেছি এখানে আছে ফ্রাইড রাইস আর এখানে আছে আলুর দম শশা আর জল আর এই যে গোপাল বাচ্চাদের স্কুল ছুটি থাকলে কিভাবে মা বাবার ব্যস্ত রাখে দেখুন আর একজনের স্নান করা হয়ে গেছে বাবা স্নান করিয়ে দিয়েছে বাবাও স্নান করেছে বাবা ভিজিয়ে <laughs> আমার মেয়ের খেতে ইচ্ছা করছে সবকিছু কিন্তু খেতে পাচ্ছে না যখনই খাচ্ছে তখনই কাশি পাচ্ছে
একটু ঝাল ঝাল হলে ভালো হতো কিন্তু বাচ্চা না ঝাল দিতে পারোনি বেশি কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে না না ঝাল হয়নি একেবারে বাবা শশে দেবো থ্যাঙ্ক ইউ রিয়া থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আমাদের বাড়ির সামনে এখানে জলের লাইনের কাজ হচ্ছে দুদিন পর পর এই ব্লগে জলের লাইনে কাজ হয় মনে হয় কোনো প্রবলেম হচ্ছে কাজ হলে এরকমভাবে জল ছেড়ে রেখে দেয় কত জল বেরিয়ে যাচ্ছে বলুন তো এই জলগুলো যদি গাছে দেওয়া হতো গাছটা একটু বাঁচত আমরা এখন কেক কাটছি আজকে আমাদের কত তেরো বছরের বিবাহ বাচ্চি কি উল্টো <laughs> হয়ে <laughs> 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 খাবে না একজন মাতাজি বানিয়েছে আমাদের বাড়ির পাশে দারুণ হয়েছে আমি <laughs> 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 আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন আংটি ডিজাইন টা কেমন হয়েছে কি <laughs> আমাকে তো বলে দেবে কি লুকিয়ে রেখেছে মনে হয় মা দেখ 
মা গাছের থেকে সরাসরি ফুল তুলে নিয়ে আসলো আমি যাচ্ছি ছেলেকে নিয়ে হচ্ছে সকালে বড় গাড়িতে যাবে আর আমি আর আমার মেয়ে দুজনেই গাড়িতে বসে রয়েছি কারণ মেয়ের তো ভীষণ জ্বর রোদের মধ্যে আর সকার যেখানে খেলা হচ্ছে ওখানে আর গেলাম না যদি আবার জ্বরটা বেড়ে যায় তো আপনাদের দাদা সোনাকে যেখানে খেলা হচ্ছে ওখানে দিয়ে আসতে গেছে তো গাড়ির মধ্যে বসে আছি এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি বাইরে যেরকম রোদ সেরকম হচ্ছে প্রচন্ড গরম আমার ছেলের শরীরটা এত ভারী হয়ে গেছে সবার শেষে পা দিয়েও করতে পারছে না আজ ওর গা হাত পা যা ব্যথা হবে বোঝাই যাচ্ছে তো বন্ধুরা এই পাশটা পার্ক মতো আছে ছোট্ট পার্ক আর এখানে সিটির কোনো বিল্ডিং এখানে খেলা মাঠটা খুব সুন্দর আমাদের এখন চেয়ার কিনতে হবে আর এখানে অনেকগুলো মাঠ আছে ছোটদের বড়দের মাঝারিদের দেখুন সব খেলা হচ্ছে অনেক ধরনের মাঠ এখানে বাচ্চারা মানে বিভিন্ন এজ গ্রুপ আর ওখানে ও যে দূরে মাথায় শুধু হাত দিচ্ছি কষ্ট হয়ে যাবে মেয়েকে নিয়ে গাড়ির মধ্যে এইভাবে বসে আছি আর সারা মুখটাই ভর্তি হয়ে গেছে আমি মুখ ধোয়ারও টাইম পাইনি কেক কাটার পরেই সঙ্গে সঙ্গে শাড়িটা ফুলেই চলে এসেছি আমি আর এই যে আপনাদের দাদাও গাড়িতে বসে রয়েছে আমি এবার কাজে যাবো কিন্তু আজকে বাড়ি থাকলে ভালো হতো কেন ওর শরীরটা এখনো ঠিক ঠিক হয়নি ঠিক হবে মনে হচ্ছে হয়ে যাবে আর আমাদের হচ্ছে কি কিন্তু কিছু করার নেই আগে থেকে বলা হয়নি ছুটির জন্য আর ছুটির জন্য কি ছুটিতে কয়েকদিন আগেই নিয়েছি দু সপ্তাহ আগে দু সপ্তাহ ছুটি নিয়েছিলাম তো ওই জন্যে কাজ তো করতেই হবে সাংসারিক মানুষদের মনে হয় এইভাবেই বিবাহ বার্ষিক পালন করে না 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 আরে সবাই অনেকে সুন্দর সুন্দরভাবে বিবাহ বার্ষিক করে পালন করলে অনেক প্ল্যান করে পালন করা যায় কিন্তু আমাদের এখানে এখানে লোকজন খুব কম না এই যে যদি যদি অন্য কেউ থাকতো ওকে অন্য কারো কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতাম না খেলা করার জন্য তাহলে এদেরকে আসতে হবে না জল খাবে মাঝে মাঝে ঠিক আছে ফেদার পেয়েছো বাড়ি যাবে না আর প্র্যাকটিস করবা বাড়ি যাবে বলে এসেছ তো ও কি বললি তা ও কি বললো বাড়ি যেতে বললো খুব সুন্দর না বল বাবা আকাশে না খুব সুন্দর লাগছে আর সোনার সকার প্র্যাকটিস থেকে আমরা বাড়ি চলে এসেছি তো দেখুন এ পাশে দেখা যাচ্ছে না আমি ব্যাক ক্যামেরা করে দেখাবো আর এই যে জামা কাপড়গুলো 
কেচে বাইরে শুকাতে দেওয়া হয়েছিল জামা কাপড়গুলো সব শুকিয়ে গেছে আমি আর সোনা দুজনে মিলে জামা কাপড়গুলো তুলে নেব গলাটা কেমন ভাঙা ভাঙা লাগছে আমার কাছে ভাঙা ভাঙা লাগছে তুমি মেকআপ তো করছো এই শুধু লিপস্টিক পরেছি মেকআপ করিনি এ আমার ছেলে বলছে আমি নাকি মেকআপ করেছি আমি মেকআপ করিনি বলি বাবা কোথায় যেতে ইচ্ছা করছে বললি এই সকাল থেকে তো কিছুক্ষণ আগেই বাড়ি ফিরলি আবার কোথাও যেতে ইচ্ছা করছি কি বলছিস দু ঘন্টা পরে দু ঘন্টা পরে অন্ধকার হয়ে যাবে দু ঘন্টা পরে কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে দেখুন আকাশটা কি সুন্দর লাগছে খুব সুন্দর লাগছে আরো দূরে যাব কি করে ও বড় করলে বুঝতে পারবে না এইদিকে সূর্য ডুবেছে না ওই জন্য হ্যাঁ এখানে ক্যামেরায় অত সুন্দর ওঠে না বাবা দেখ আমরা সচককে যত সুন্দর দেখতে পাচ্ছি অত সুন্দর উঠছে না হ্যাঁ চলো জামা কাপড়গুলো তুলে নিই বাবা তো জামা কাপড়গুলো তুলে নিচ্ছি আর আমার মেয়েকে দেখতে পাচ্ছেন না তো যখন আমি সকাল প্র্যাকটিস থেকে বাড়ি ফিরছিলাম তখন আমার মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তো গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিল তো ওকে সঙ্গে সঙ্গে ঘরে বিছানোর উপরে শুয়ে দিয়েছি ও এখনও ঘুমাচ্ছে ঘুমালে শরীরটা ভালো হবে জানি না রাত্রিবেলা কখন ঘুমাবে রাত্রিবেলা জ্বর আসবে কিনা তাও জানি না যদি আজ জ্বর না আসে তাহলে ভাবো যে কালকে আর জ্বর আসবে না জ্বর না আসলেই মঙ্গল কারণ কিচ্ছু খাচ্ছে না মেয়েটা কিচ্ছু খাচ্ছে না তো বন্ধুরা সন্ধ্যে দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে সন্ধ্যে দিয়ে ভগবানের ভোগ নিবেদন করে ভগবানের শয়নও দিয়ে দিয়েছি আর আমার মেয়ে এখনো ঘুমাচ্ছে তো মেয়ে ঘুমাচ্ছে বলে একটা মানে বড় কাজ সম্পূর্ণ করলাম আপনাদের দাদার ঘরটা একটুখানি গুছিয়ে নিলাম ওই ঘরের মধ্যে এদিকে ওদিকে মানে জামা কাপড় ছিল সেই জামা কাপড়গুলো গুছিয়ে নিয়েছি আজকে যে জামা কাপড়গুলো তোলা হয়েছে সেই জামা কাপড়গুলো এখনও গোছানোর টাইম পাইনি কিন্তু আপনাদের দাদার ঘরটা যে গোছাতে পেরেছি সেটাই অনেক তো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি যে আপনাদের দাদা বিবাহবাসী উপলক্ষে আমাকে কি কি গিফট করেছে তো আংটিটা তো দেখেইছেন আপনাদের দাদা দিয়েছে তো এর মধ্যে আংটি ছিল দেখি এই যে আংটি এই আংটিটা একদম সিম্পল আমি এরকম সিম্পল আংটি পড়তে পছন্দ করি তো এটা আমার খুব পছন্দের একটা আংটি তো আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো আর এই আংটিটা আমি সব সময় পরব না একটু তুলে তুলে রেখেই পরবো যেহেতু আজকে পরিয়ে দিয়েছে আপনাদের দাদা ওই জন্য আজকে পড়লাম কি বলছিস বাবা আগে এই সোনার জিনিসগুলো কিন্তু এখান থেকে কেনা হয়নি আমরা যখন ঘুরতে গেছিলাম তখনই এই সোনার জিনিসগুলো কেনা হয়েছিল বিবাহবার্ষিক উপলক্ষে আপনাদের দাদা আমাকে গিফট করবে বলে ওই জন্য আগে আপনাদেরকে দেখাইনি আজ দেখাচ্ছি হ্যাঁ কানের গিফট করেছে আপনাদের দাদা এই যে কালারগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু মিনা করা না এগুলো পাথর একটু অন্যরকম ডিজাইনের কানের নিলাম তো আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো তো আরও একটা জিনিস নিয়েছি সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো তো আমি বড় বড় কোনো হাড় বা কানের দুল নেই নি আমি নিতেই যাইনি কিছু তো আপনাদের দাদা বলল সামনে বিবাহবাসী আসছে সেই উপলক্ষে কিছু একটা নাও তো ভাবছিলাম একদম ছোট ছোট যে কানেরগুলো থাকে ওই কানেরগুলো নেব বাড়িতে সবসময় পড়ার জন্যে বড় বড় কানেরগুলো তো নিলে সবসময় পড়া হয় না ওই যখন অনুষ্ঠান টনুষ্ঠান হয় তখনই ওই বড় বড় কানেরগুলো পড়তে পারি তো আমার খুব ইচ্ছা ছিল ছোট ছোট দুটো কানের নেওয়া কিন্তু আমি যেরকম খুঁজছিলাম সেরকম পাইনি আর তো আর যেগুলো আমি পেয়েছি আমার যেগুলো পছন্দ হয়েছে সেগুলো আবার ভারী ভারী তো এগুলো নিতে চাইছিলাম না তো আপনাদের দাদা বললো যে একটু অন্যরকম এগুলো আমার যে গয়না আছে সেই গয়নার থেকে এই কানের দুল দুটো একটু অন্যরকম ওই জন্য এই দুটোই নিতে বললো কানের দুলের সঙ্গে ম্যাচিং করে এই পেন্ডেন নেওয়া হয়েছে একই রকম ডিজাইন তো এগুলো মিনে করা না এগুলো পাথর 
তো আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো ওটাকে একটা না দুটো একটা কেন এটা এখানে পড়তে হবে হাড়ের সঙ্গে এখানে পড়তে হবে তো এর সঙ্গে সরু সোনা চেন ছিল কিন্তু সোনার চেন নেই নি যেহেতু আমার কাছে চেন আছে চেন বাদেও অন্য অন্য মানে কিছুর সঙ্গে আমি এই পেন্ডেন্টটা পড়তে পারবো এই লকেটটা আমার একটা আছে কি আছে চেন আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন যে এই লকেটটা কিরকম হাড়ের সঙ্গে পড়লে মানাবে তো সেই রকম হাড়ের সঙ্গেই পড়ার চেষ্টা করব তো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম আপনাদের দাদা বিবাহ বাসিকিতে কি কি সোনার গিফট করেছে আমি তো কিছুই দিতে পারিনি আমি জানি না ছেলেদের কি দেব বুঝতেই পারি না ওই জন্যই দিতে পারিনি আর সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে পুরো কপাল নাক বুক সব ভর্তি হয়ে গেছে তাহলে আজকের মতো ব্লগটা এই পর্যন্তই দেখা হবে নতুন ব্লগে আপনারা সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আর ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড কমেন্ট করবেন দেখা হবে একটা নতুন ব্লগে আর হাতেও সিঁদুর ভর্তি হয়ে গেছে এই হাতে এই হাতে আর বিল বাঁচবে হ্যাঁ বিল বাঁচাবে